గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో మంగళవారం మంగళప్రదంగా ప్రారంభం కాబోతోంది ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ నిఫ్టీ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎ ట్వంటీ థౌజండ్ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ గాంధీనగర్ నుంచి నిఫ్టీ కదలికలు మనకు ట్వంటీ థౌజండ్ ఆల్మోస్ట్ వన్ హండ్రెడ్ పైన ట్రేడ్ అవుతున్నాయి నిన్ననే మనం ట్వంటీ థౌజండ్ మార్క్ను టచ్ చేసేసాం సోమవారమే ఇవాళ ట్వంటీ థౌజండ్ పైన ఓపెన్ కాబోతోంది ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తోంది సుమారుగా డెబ్బై ఎనభై పాయింట్ల గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధంగా ఉన్నాయి సో నిఫ్టీ ఇప్పుడు బ్రాడర్ మార్కెట్స్తో క్యాచప్ అయ్యేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది వరుసగా ఏడో సెషన్ లాభాలతో ముగించింది అండ్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఆర్ ఎట్ ఆల్ టైమ్ హై సో చాలా రోజులుగా మనం ఎదురు చూస్తున్నాం సో నిఫ్టీకి నైన్టీన్ థౌజండ్ నుంచి ట్వంటీ థౌజండ్కి డెసిసివ్గా క్లోజ్ అయ్యేందుకు చాలా రోజులు పట్టింది ఎన్ని రోజులు పట్టింది ఈ అంకెలన్నీ మీకు ఆల్రెడీ మీడియాలో ఉన్నాయి బట్ ఇట్ టుక్ క్వైట్ ఎ లాంగ్ టైమ్ టు గెట్ అప్ టు దిస్ ట్వంటీ థౌజండ్ లెవెల్ సో ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఆర్ ది ఓన్లీ మేజర్ మార్కెట్స్ నో అదర్ మేజర్ మార్కెట్స్ ఈజ్ ఎట్ ఆల్ టైమ్ హై గ్లోబల్లీ మనం మాత్రమే ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర ఉన్నాం మేజర్ మార్కెట్స్ చిన్న చిన్నవి ఏమైనా ఉన్నాయో తెలియదు మనకు బట్ టేక్ నాస్టాక్ ఆర్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ది చైనీస్ ఇండెక్స్ హాంకాంగ్ ఇండెక్స్ ఏది తీసుకున్నా కూడా మనం వేఆర్ క్లియర్లీ అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్ సో ఒక ఇన్క్రెడిబుల్ అచీవ్మెంట్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ చవి చూస్తున్నాయి ఈ ఘనత మొత్తం కూడా ఎవరికి దక్కుతుందంటే మీకే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్కి సో ఇది రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ సొంతం ఈ బుల్ మార్కెట్ ఈ బుల్ రన్ అనేది సో ఎందుకంటే మనం ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఆగస్టులో ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయల మేరకు సెల్లింగ్ చేశారు ఈ నెలలో సెప్టెంబర్ నెలలో ఇప్పటిదాకా ఏడున్నర వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా మోర్ దాన్ వన్ బిలియన్ డాలర్స్ ఆల్మోస్ట్ సెల్లింగ్ అనేది మనం గమనించాం అండ్ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ చైనా అండ్ అదర్ మార్కెట్స్ బట్ విత్డ్రాయింగ్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ చైనాలో మంత్ టు డేట్ చూస్తే దే హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ జపాన్లో త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ పై త్రీ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఇండియాలో దే హ్యావ్ సోల్డ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ఇండియన్ మార్కెట్స్లో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అపరిమితమైన అచంచలమైన విశ్వాసంతో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్ఫ్లోస్ హిట్ ఫైవ్ మంత్ హై ఆన్ రికార్డ్ ఎస్ఐపి రన్ ఈజింగ్ అవుట్ ఫ్లోస్ ఆగస్ట్ నెలలో ఏం జరిగింది ఇన్ఫ్లోస్ నలభై నాలుగు వేల కోట్ల నలభై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై మూడు కోట్లు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు అఫ్ కోర్స్ అవుట్ ఫ్లోస్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ నెట్ నెట్ ఏంటి జరిగింది ట్వంటీ థౌజండ్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఫైవ్ మంత్స్ హై ఇది అఫ్ కోర్స్ అండ్ మార్చ్ తర్వాత సో ఎస్ఐపి మనీ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ థౌజండ్ సారీ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇది కూడా ఒక రికార్డు స్థాయి సో పదిహేను వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు ఎస్ఐపిల ద్వారా మాత్రమే మార్కెట్లోకి వచ్చింది ఇదంతా కూడా మన ఇండియన్ ఈక్విటీస్ని చేసి చేస్తుంది సో నో వండర్ నిఫ్టీ ట్వంటీ థౌజండ్ ఎంటి బహుశా మరొక నెల మ్యాక్సిమం నెల నెల నెలలో ఇరవై ఒక్క వెయ్యి మార్కులు టచ్ చేసినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు లార్జ్ క్యాప్స్ టైం ఇది మొన్నటిదాకా మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్ మైక్రో క్యాప్స్ ఇవన్నీ భారీగా పెరిగి ఇప్పటికీ పెరుగుతున్నాయి పెరుగుతాయి కూడా రాబోయే రోజుల్లో కాకపోతే ఇక్కడ లార్జ్ క్యాప్స్ తమ రోల్ ప్లే చేసేందుకు సిద్ధమయ్యాయి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ తర్వాత అంటే సెప్టెంబర్లో ఏ ఏ స్టాక్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశాయి ఈ నిఫ్టీ పరుగు సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ పాయింట్స్ ఆర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ పాయింట్స్కి కారణం ఏంటి అంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ తొంభై పాయింట్లు కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది ఎల్ఎన్టి ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్స్ ఆర్ఐఎల్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇన్ఫోసిస్ థర్టీ త్రీ ఇలా మనం లిస్ట్ చూస్తే రిలయన్స్ ప్లస్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఈ పరుగులో ప్రధాన భూమిక పోషించాయనేది మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది సో ఇక్కడ నుంచి మనకు డెఫినెట్లీ ఇండియన్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ వెల్త్ క్రియేషన్ ఇర్రివర్సిబుల్ వెల్త్ క్రియేషన్ దిశగా వెళ్తున్నాయి ఇది ఒక వైడ్ స్ప్రెడ్ వెల్త్ క్రియేషన్ అండి ఇదిగో ఈ సెక్టర్ ఏనండి లేకపోతే ఆ సెక్టర్ ఏనండి అని చెప్పేందుకు వీలు లేదు అన్ని సెక్టర్లు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్
అసలు ఒకప్పుడు చాలా ఏముంటుందండి అందులో సంవత్సరానికి ఒక టెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వస్తుంది అనుకున్నాడు అటువంటిది ఆ స్టాక్స్ అన్నీ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెరిగిపోయాయి ఇంక్లూడింగ్ ఫైనాన్సింగ్ కంపెనీస్ లైక్ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఆర్ఈస్ లాంటివి సో నిన్న మనం చూసాం ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇథనాల్ థీమ్ అంటే గుర్తొచ్చే పర్యాయ పదం ఏంటి అంటే ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ సో ప్రధాని సాక్షాత్ ప్రధాని ఇథనాల్ని మనం ప్రోత్సహించాలి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్లోబల్ బయోఫ్యూయల్ అలయన్స్ మనం మొదలెట్టాలి అని ఒక ప్రతిపాదన తీసుకురావడం అనేది ప్రాజ్ లాంటి కంపెనీలకి ఈ ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ అనే కంపెనీ బహుశా ఏ యూఎస్లో ఉండుంటే ఈ పాటికి దాని మార్కెట్ క్యాప్ ఎక్కడో ఉండేది ఇప్పటికీ కూడా ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఎట్ టెన్ థౌజండ్ లెవెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బయో ఫ్యూయల్స్ అంటే ఇథనాల్ ప్రొడక్షన్స్కి అవసరమైన ఎక్విప్మెంట్స్ని మెషినరీని ఈ కంపెనీయే సరఫరా చేస్తూ ఉంటుంది మనం మోట్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం మొనోపలీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం అటువంటి ఒక మొనోపలి కంపెనీ ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీ సో ఇలా మల్టిపుల్ థీమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి అండి నాట్ జస్ట్ ఊరికే ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ప్రాజెంట్ మనం మెన్షన్ చేసుకోవడం కానీ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ రికమెండేషన్ దాన్ని మీరు దయచేసి అలా చూడొద్దు సో రైల్వేస్లో మనం చూస్తున్నాం క్యాపెక్స్ సైకిల్ మరొక ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ కనీసం ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఎనర్జీ సెక్టర్ ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం అండ్ ఇప్పుడు సౌదీ అరేబియాతో మనం హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ ఒక ఎనర్జీ ప్యాక్ట్ ఒప్పందం అనేది కుదుర్చుకోవడం జరిగింది దీనిలో భాగంగా రిఫైనరీస్ నెలకొల్పడం కావచ్చు ఇతరత్ర అనేక రకాలైన ఎనర్జీకి సంబంధించిన అంశాలు ఇందులో చోటు చేసుకున్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను మార్కెట్స్లోకి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు సెన్సెక్స్ ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ త్రీ థౌజండ్ సంథింగ్ ఎక్కడ ఉండేది కరెక్ట్గా గుర్తులేదు నైంటీస్లో నా ఇట్ ఈజ్ ఎట్ సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ అండ్ నిఫ్టీ ఈజ్ ఎట్ ట్వంటీ థౌజండ్ నిఫ్టీ అప్పుడు లేదు అసలు నేను మార్కెట్లోకి వచ్చిన టైంలో తర్వాత ప్రవేశం జరిగింది అండ్ ట్వంటీ థర్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫార్టీకి ఐ వాజ్ రీడింగ్ ఎ రిపోర్ట్ మార్నింగ్ రెండు లక్షల స్థాయికి నిఫ్టీ చేరుతుంది మన సెన్సెక్స్ లక్ష పాయింట్ల గురించి ఇంకా ఎంత దూరం ఉంది ముప్పై వేల పాయింట్ల దూరంలో ఉంది సెన్సెక్స్ లక్ష పాయింట్లు ఇక నిఫ్టీకి రెండు లక్షల మా మార్క్ గురించి మాట్లాడుకునే రోజుల్లోకి వచ్చేసాం మనం అంటే ఎంత హ్యూజ్ వెల్త్ క్రియేషన్ జరగబోతుందో మనం అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ వాల్యుయేషన్స్ ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయాయండి బబుల్ క్రియేట్ అవుతుందండి ఇవన్నీ ఉంటాయి తప్పకుండా ఉంటాయి బుల్ మార్కెట్లో బబుల్స్ క్రియేట్ అవుతూనే ఉంటాయి ఇంకా మనం ఆ జోన్లోకి పూర్తిగా వెళ్ళలేదు కొంతమేరకు ప్రవేశించాం అంటే కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్లో వచ్చే మూమెంట్స్ని గమనిస్తే కాబట్టి వాటిని విడిచిపెట్టేసి ఇప్పుడు మనం టేక్ ది టాప్ టెన్ ఇండెక్స్ స్టాక్స్ అండి అవన్నీ కూడా యావరేజ్ వాల్యుయేషన్ టెన్ ఇయర్ యావరేజ్ వాల్యుయేషన్ కంటే తక్కువ స్థాయి దగ్గర దొరుకుతున్న హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కావచ్చు టీసీఎస్ కావచ్చు ఇన్ఫోసిస్ కావచ్చు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి లార్జ్ క్యాప్స్లో ఒక చక్కటి అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ రాబోతోంది ఒక మంచి రివ రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో కనిపిస్తుంది అండ్ బ్యాంక్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇప్పుడే అనుకున్నాం మనం రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో చాలా ఫేవరబుల్గా కనిపిస్తుంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు ఇవాళ సిపిఐ డేటా రాబోతోంది జూలై మంత్ ఆగస్ట్ మంత్ సిపిఐ డేటా అలాగే జూలై మంత్ ఐఐపి డేటా కూడా వస్తుంది సిపిఐ డేటా కనుక సెవెన్ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ వస్తే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఒక పెద్ద ర్యాలీ అనేది మనం చూస్తాం తప్పకుండా అది జరుగుతుంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈజ్ నౌ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఆల్ టైమ్ హై ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ సిక్స్ నైన్ ఇది మనకు బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించిన ఆల్ టైమ్ హై నెంబర్ దాన్ని తప్పకుండా మనం ఆల్ టైమ్ హై బహుశా నెక్స్ట్ వన్ టూ సెషన్స్లో వచ్చినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోయిన అవసరం లేదు నేను అనుకున్నాను మన హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లోకి ప్యాసివ్ ఇన్ఫ్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ రాబోతున్నాయని సో అదే జరిగితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆటోమేటిక్గా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది సో ఎవరం కూడా మనం అపనమ్మకాలు పెట్టుకోవడం అవసరం లేదు ఇండియన్ ఎకానమీ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్ అండి మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు నిఫ్టీ మనకు ఫైవ్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఫార్వర్డ్ పిఈ ఎయిటీన్ పాయింట్ సిక్స్ టైమ్స్ ఉంది ఇది ఫైవ్ ఇయర్ యావరేజ్ చూస్తే ఎయిటీన్ పాయింట్ నైన్ టైమ్స్ ఉంది అలాగే టెన్ ఇయర్ యావరేజ్ చూస్తే ఇట్ ఈజ్ ఎట్ ఎయిటీన్ టైమ్స్ సో కొద్దిగా మనకు అంతకంటే ఎక్కువే కనిపిస్తున్న అక్కడే కనిపిస్తుంది టెన్ ఇయర్ యావరేజ్ ఎక్కడైతే ఉందో నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఎట్ సేమ్ లెవెల్ ఎయిటీన్ పాయింట్ సిక్స్ టైమ్స్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఫార్వర్డ్ పిఈ కాబట్టి మనకు నిఫ్టీలో డెఫినెట్లీ ఎకానమీ ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ పిఈ రీ రేటింగ్
भावस्तु प्रसाद गारो मदाजु प्रसाद गार जॉन आ सो प्रसाद गार मंच अद्भुत मैं मैल स्टोन मैं इंडियन मार्केट टेयर चूसा मैं अंदर आफ्कोर्स बुलीश का अंदर की हापीएस्ट मूमेंट इधी आल टाइम हईस टेयटों चाल मंद इनवेटर् पोर्टफोलिय लाभा मन को मेल्स ने बटी काल चूस काबी हैपीन फर एवर कंटिव कावाली अंत मध्य करे डीला पड़ता बट फर एवर कंटिव कावाली अंत प्रधानमंत्री सूचन समय में वन टू थ्री फोर इलास्टर इपड़ी मिड क्या लारी अभी वापे बल अवकाश खचिता बल मन की संवस चुस्ते लेटेस्ट क्वार्टर चुस्ते प्राफिट रईजे दादापू ट्वेंटी पर्सेंट वे मिड क्या सो मिड क्या प्राफिट गो अब बै ट्वेंटी पर्सेंट द प्राफिट शेर प्रेस शुड आलो गो अब बै ट्वेंटी पर्सेंट प्रॉब्ली लिटल मोर का मिड क्या अंतरूं एक्सेस जरक तपद मार्केट एपड़ती डेरीवेटिव उपड़ती रकर ऐडवर्स डेवलपमेंट जो कुछ गोप मार्केट दाकना स्पीड प्रयत्न तरह समय में नये इनवेस्टर्स एवर को आलोचन तक इनवेस्टर्वर उ कौन पर्ट्युर ऐसी रेट पेन तरह को तेजे विरगबड़ी को अंत मोन दाका आर वूसाइ आर वेलकूदेमो कदाबाटे को आलोचर अभी चला फर एग्जापल सैक्टर्स रैलवे डिफे सैक्टर चूस्ते स्को अटेड अनेदनों का स्को अटेड इपून नैक्स्ट फाइव सैवन इयर्स इन रोज डेवलपते बहुत षेर प्रईस फाइव सैवन इयर्स बहुत ईद रोजा प्रयत्नी अर्थमेंटे एक्न एक्टा प्रयत्न यूजुअल दिल्ली के आधार दरकदू खा ने पड़क तपद अंत इन वर्ड आफ काशन चाहे मार्केट इपड़ू ब्रह्मांड पोजिशन मार्केट उल्कि राबे रोज दिव्य भविष्य उम्मीद का ट्रेडर्स खचिता वर्ड आफ काशन इवा रोजना नीनूरी बैकआफ दिवे अच्छा प्रकार इंतवर प्रेस चूस्टे मिड क्या स्टाक्स मोतम वे को मार्केट क्या स्टाक्स मोतमें ओवर प्रेस उकार चूस्ते वे को फोर हंड्रेड ट्वेंटी एट कंपनी आलरे वाल फंडमेंटल सजेस्ट प्रेस कहीं अंत अट्ला मार्केट मोतम ओवर प्रेस अंतरदे चक्कर आलरे अंदर इंका अवकाश अभी करेक्टे इन पेरको कहीं फाइव पर्सेंट इंका गैप उन्े त्री हंड्रेड फिफ्टी नई कंपनी उ अंत दिस्ज स्टेट स्टेट वेर इनवेस्टर्स हेव टू बी काशिय अटे आंबिशिय बट काशिय आपटमिजम इपूर मन इपूत हाकी षा डोवी षा स्टाड इन मन आरबीआई यानी मानेटरी पॉलिसी वस्तु इवा रोजना हाकिश का उसे आ गला वी कती तुम्हें ये कंपनी कदा मोमेंट उत्तर खचिता प्रमादा की सूचिक इट परस्थित रीसे विपरीत रन पच्चीस अवकाश अर्धन का अट्ला व्यतिरेक का सेम टाइम चूड़ा इकडन रैलवे लेन यूरो रैलवे स्टाक्स अभी दूसरीपोव अंदर रैलवे कंपनी लाइन ले रैलवे लाइन ट्रैक अला रैलवे फैना कॉर्पोरेशन अभी हेल्पत पैकी इलांट चेयल कंपनी की कौड़ा एडु संवसरा फ्यूचर मूड नुक्की मन कोसम रेडी पेटे उवकाश का बट्टी खचिंग एट परस्थित विपरीत रन पच्चे टेन ट्वेंटी पर्सेंट पे कंपनी ओपिक पक्नी चोट ने पड़न तरह कवच्छ एट देम टाइम इवा रोज ना दर डबूलनाबी कंटारा उन्ई कौली पेरगलेद पर्फॉमस इंका प्रोस्पेक्ट बनपड़ता पेरको कोई कंपनी पड़ते आ कंपनी ने वेल वेरी अंदर को डेरीवेटिव लांग काल बिल्डी अला आलोचन तो कौन अने रिस्क व्यवहार 
సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మార్కెట్ మీరు చెప్పినట్టుగా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అనేది నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటాను ఫిఫ్టీ థౌసండ్ నిఫ్టీ ఈస్ గివెన్ డీల్ విత్న్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఒక సంవత్సరంలో మీరు చెప్పిన ఫైవ్ సెవెన్ ఇయర్స్ అన్నారు త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ టైంలో ఏదో ఒక సంవత్సరంలోనే ఇండెక్స్ ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ జంప్ అయితే గ్యారంటీగా వస్తుంది అది మనం పట్టుకోవాలంటే మనం మార్కెట్లో ఉండాలి దయచేసి ఎప్పుడు కూడా బాగా రన్ అప్ వచ్చిన షేర్ ప్రైసెస్ మాత్రం మీరు అనుకున్న అంచనా కట్టిన ప్రైస్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం అమ్మటానికి జంక మాకండి అంతేగాని వాళ్ళు అమ్మంగానే రెండు రోజులు పెరిగితే ఇక ఆ రెండు రోజుల్లో బాధ మీరు సంవత్సరం నుంచి వచ్చిన ఆనందం అంతా ఆవిరైపోయేట్టుగా చేసుకోకండి మీరు కొన్న షేరు మీరు దానికి ఉంచుకున్నంత కాలమే మీరు దానికి ఓనరు అమ్మిన తరువాత పెరిగినటువంటి ప్రైస్ రైజ్ గురించి బాధపడి మళ్ళీ దానికే చూస్తూ అది తగ్గంగానే కొనుక్కోవడం లాంటి పిచ్చి పనులు మాత్రం చేయరు చేయకూడదని నా రిక్వెస్ట్ సో అదర్వైజ్ ఐ అగ్రీ విత్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండాస్మెంట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ దట్ యూ మేడ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఫ్యూచర్ ఫర్ ద కంట్రీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఫ్యూచర్ ఫర్ ద ఎకానమీ అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ అయితే మాత్రం గోల్డ్ అని ఎలా రాబోతుంది మిగతా వాళ్ళు ఏమో కానీ నేనైతే మాత్రం ఈ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో చూడబోయే ర్యాలీ ఏమో తర్వాత నా శేష జీవితంలో చూస్తానని ఆ నమ్మకం లేదు అంత పెద్ద ఆశ కూడా లేదు ఖచ్చితంగా త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి గోల్డెన్ పీరియడ్ మీలో ఎవరైనా మీ చుట్టాలు కానీ మీ పిల్లలు కానీ ఎవరైనా సరే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయకపోతే దయచేసి వాళ్ళందరినీ ఒక్కసారి అయినా సరే మన బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చూడమని చెప్పండి చూసిన తర్వాత అందులో ఎందుకు మార్కెట్ గురించి స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో మేము చెప్పే టేక్ అవే పాయింట్స్ మీరు నోట్ చేసుకుని వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ చేసి అవుతారు నో బడీ షుడ్ స్టే అవుట్ ఆఫ్ ద ఈక్విటీ మార్కెట్ ఫర్ నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ సే ఫ్రమ్ టుడే ట్వంటీ థౌసండ్ వచ్చిన హిస్టారిక్ లెవెల్ లో కరెక్ట్ ప్రసాద్ గారు చెప్పింది చాలా చాలా మంచి సూచన మీ వాళ్లలో ఎవరైనా మీ స్నేహితుల్లో కానీ బంధువుల్లో కానీ మీరందరూ ఫాలో అవుతున్నారు లాభపడుతున్నారు బాగానే ఉంది కానీ మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా లాభపడాలి అనే ఒక సత్ సంకల్పం మీలో ఉండాలి అందరికీ చెప్పండి అయ్యా మీరు మిస్ అయిపోతున్నారు మార్కెట్లోకి రండి మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఇప్పుడు మేము పొద్దున్నే వచ్చి కూర్చొని ఎందుకు ఈ పని చేస్తున్నా అంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ వన్ సింపుల్ మోటో అండి ఒకే ఒక్క లక్ష్యం ఏమిటి అంటే అందరినీ ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసేలా మన ప్రయత్నం ఉండాలి తెలుగు వారందరూ కూడా ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో ప్రతి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలే కాదు పిల్లలు కూడా వాళ్ళ పేరు మీద కూడా అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయండి డిమాట్ అకౌంట్స్ ఈక్విటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి మీ కుటుంబానికి ఎంతకంటే మీరు చేయాల్సింది ఏమీ లేదండి సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ చేస్తారా లేకపోతే మీ ఇంత మీ అంతటి మీరు డైరెక్ట్గా స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా ఇదంతా మీకే విడిచిపెడతాం కానీ దయచేసి ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి అదర్వైజ్ మీ ఫ్యామిలీకి మీరు అపకారం చేస్తున్నారు ద్రోహం చేస్తున్నారు యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇన్జస్టిస్ టు యువర్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ యువర్ రిలేటివ్స్ అండ్ వెల్విషర్స్ సో తప్పకుండా అందరూ మార్కెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి మనం అనుకుంటాం అండి అండి ఈ యూనియన్ బడ్జెట్స్ వచ్చినప్పుడు అవి ఎదురు లేవా లేదో అంకెలు చెప్పేసారు వెళ్ళిపోయారు అనుకుంటాం కానీ వాక్ ది టాక్ చేస్తాయి కొన్ని కొన్ని బడ్జెట్లు ఇప్పుడు ఎందుకు మిడ్ క్యాప్స్లో రైల్వేస్లో ప్రధానంగా లేకపోతే డిఫెన్స్లో ఎందుకు ఇంత హ్యూజ్ మూమెంట్ వచ్చింది మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్లో అంటే ఈ మజ్గాన్ డాక్లు లేకపోతే ఇంకొకటి ఇంతగా ఎందుకు పెరిగాయంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం లాస్ట్ బడ్జెట్లో పది లక్షల కోట్ల రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మేము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో అలాట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పడం జరిగింది చాలా ధైర్యవంతమైన సాహసోపేతమైన ప్రకటన మనం రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఎంత క్రెడిట్ ఇస్తున్నామో ఈ ర్యాలీకి గవర్నమెంట్ కూడా అంతే ఇవ్వాలి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అంతే మనం అభినందనలు తెలియజేయాలి డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ గతంలో ప్రవేశపెట్టారు ఇది వాళ్ళు వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ రెవెన్యూ టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ వృద్ధి మేము అంచనా వేస్తున్నామని ఇవి ఇటువంటివి మనం మిస్ అవుతామండి ఆ మిస్ కావడం వల్ల ఫోమో వచ్చేస్తుంది ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ ఎక్కడో ఎగబడి వాల్యుయేషన్స్ చండాలంగా ఉండే కంపెనీలన్నింటినీ కొనటం మొదలు పెడతాం సో జాగ్రత్తగా ప్రభుత్వ ప్రకటనల్ని పాలసీ డెసిషన్స్ని గమనిస్తూ ఉంటే కూడా మనకు మార్కెట్కి సంబంధించిన క్యూస్ అందుతాయి బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గ సినిమా స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో రాజేంద్ర గారు ఆల్ టైమ్ హైస్ దగ్గర ఉంది మార్కెట్ ఈ సమయంలో
సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఏదైతే పెరిగిందో విత్ ఇన్ సెవెన్ డేస్ పెరిగినప్పటికీ ఫోర్ డేస్ మేజర్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది చూసాం సో ఇలాంటి మూమెంట్ వచ్చినప్పుడు మేబీ కొద్ది కన్సల్టేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే గతంలో కూడా మనం చూసాం ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగినప్పుడు మార్కెట్ కొద్ది కన్సల్టేట్ ఆర్ సైడ్ వేస్ అవుతుంది చూసాం ఏదైనప్పటికీ దర్ ఈస్ నో థ్రెట్ టు ద మార్కెట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ నిఫ్టీ నైన్టీన్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ పైన ఉన్నంత కాలం విచ్ ఈస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ మన అందరికి తెలుసు రెస్టరెన్స్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో నో ఇట్ విల్ కమ్ సపోర్ట్ అని ఇన్ఫాక్ట్ నిన్న కూడా చెప్పడం జరిగింది నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సపోర్ట్ సో రిచ్ టేకర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే షుడ్ చూస్ చూ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ సో త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కిందకు వచ్చినా పర్లేదు అనుకుంటే దే షుడ్ ట్రై టు బై ఈవెన్ నావ్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే బ్రేక్అౌట్ వస్తుందో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఈ మంత్ లోనే ఇంకొక టూ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అఫ్ కోర్స్ రిస్క్ అనేది ఆల్వేస్ ఉంటుంది మార్కెట్ లో అండ్ సెవెన్ డేస్ లోనే ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగింది కాబట్టి రిప్లేస్మెంట్ అనేది ఉంటుంది సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కి ట్వంటీ పర్సెంట్ రిప్లేస్మెంట్ అన్నా కూడా అబౌట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నుంచి మేబీ అవ్వకపోవచ్చు సో దానికోసం వెయిట్ చేస్తారా లేదు నాట్ టు మిస్ అవుట్ ఇక్కడే కొంటాం అంటే కనుక ఇట్స్ అప్ టు ద ట్రేడర్ అండ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే కనుక సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ కింద వన్ షుడ్ ట్రై టు కీప్ స్టాప్ లాస్ అని చెప్తాను సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్రాబ్లమ్ మనం ఆగస్ట్ ఫస్ట్ రోజు అయితే గ్యాప్ ఉందో ఆ గ్యాప్ డిసైసివ్లీ ఫిల్ చేయటం చూసాం అండ్ వీ ఆల్ నో ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ సెవెంటీ ఏదైతే జులై హై ఉందో దట్ ఈస్ వెరీ నియర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హిట్ దిస్ మంత్ అనిపిస్తుంది ఆఫ్ కోర్స్ మార్కెట్స్ ప్రెడిక్టబుల్ కాదు ఎందుకంటే ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ హై ఈవెన్ క్రూడ్ కూడా ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ పెరగటం చూసాం విచ్ ఈస్ నెగటివ్ ఫర్ ద మార్కెట్ బట్ మార్కెట్స్ ఆర్ ఇగ్నోరింగ్ దట్ సో దట్ మీన్స్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇస్ చేంజింగ్ అన్న ఇండికేషన్ వస్తుంది ఇన్ఫాక్ట్ నేను నిఫ్టీలో మనం చూస్తే కనుక ఎక్సెప్ట్ ఫర్ కోల్ అండ్ బజాజ్ ఫిల్ ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్ సో సెక్టర్ తో ప్రమేయం లేకుండా అన్ని స్టాక్స్ ర్యాలీ నిన్న రావటం విషయం ఇన్ఫాక్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో బంధన్ అండ్ ఇండస్ తప్ప మిగతా అన్ని కూడా అది కూడా స్వల్పంగా పడ్డాయి అండ్ మిగతా అన్ని కూడా దేవ గాను అండ్ నేను బ్యాంక్ నిఫ్టీ అబ్జర్వేషన్ లో మనం చూస్తే వసంత్ గారు పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అనేవి చాలా పెరగటం విషయం సో కెనరా బ్యాంక్ కానీ సెంట్రల్ బ్యాంక్ కానీ పిఎన్బి బిఓబి ఇవన్నీ కూడా డిసెంబర్ హైస్ బ్రీచ్ అయింది విత్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ సో డెఫినెట్లీ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కొద్ది బ్యాక్సిట్ తీసుకున్నప్పటికీ దే షుడ్ క్యాచ్ అప్ సో హెచ్డిఎఫ్సి కోటక్ విల్ స్టిల్ ఈ రెండు కూడా బై అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే యాక్సిస్ ఐసీఐసీఐ కంపేర్ టు హెచ్డిఎఫ్సి అండ్ కోటక్ దేవ్ కాను సో రెండు ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ప్రాబ్లీ కొన్ని స్టాక్స్ కూడా బై ఆన్ డిప్స్ కానీ మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నిన్న మనం చూస్తే కనుక వీ ఆల్ నో ఆల్మోస్ట్ రైల్వే స్టాక్స్ కానీ డిఫెన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ అప్ టు రూప్స్ సో ట్వంటీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈ ప్రైజెస్ లో విత్ గ్యాప్స్ పెరగడం చూస్తుంది సో టోటల్ మనీ ఈస్ చేంజింగ్ ఇన్ టు ఫ్యూ సెక్టర్స్ ఇది సో దట్ వీ షుడ్ బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ సో ప్రాబ్లీ చేంజ్ చేసి అయితే కొనొద్దని చెప్తాను ఇందులో ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ వీ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ రిప్లేస్మెంట్స్ స్టాక్స్ ఏవైతే బ్లో అప్ అయ్యాయో వాటిల్లో వీ షుడ్ బి డెఫినెట్లీ లిటిల్ కేర్ఫుల్ బట్ అదేవిధంగా వీ షుడ్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ మోర్ కరెక్షన్స్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇర్కాన్ మనం చూస్తే కనుక లాస్ట్ టైం ఇట్ వెంట టు వన్ థర్టీ ఎయిట్ అండ్ వన్ ట్వంటీ దాకా కరెక్ట్ అవుతుంది విషయం విచ్ ఇస్ అబౌట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మేబీ అలాంటి కరెక్షన్స్ లో వన్ షుడ్ ట్రై టు బై ఫర్ ట్రేడింగ్ పెట్ కిందనే నేను చెప్తాను ఇప్పటి కూడా అండ్ నేను మనకి పడ్డ స్టాక్స్ లో ఇనిషియల్ గా కూడా చెప్పడం జరిగింది నాట్కో అండ్ హెరిటేజ్ ప్రాబ్లీ నాట్కో దిర్ మైట్ బి సమ్ న్యూస్ ఎందుకంటే మంత్ లోకి లాస్ట్ మంత్ లో కూడా దగ్గరలోకి రావటం చూస్తున్నాం సో నైన్ సిక్స్టీ నుంచి ఎయిట్ టెన్ దాకా పడుతుంది విషయం సెవెన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ సో ఒకవేళ ఈ మంత్ లో ఎక్స్టెన్షన్ బాటమ్ అయినా కూడా ఐ థింక్ మంత్లీ ఇట్ షుడ్ క్లోజ్ అబౌవ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సో దట్ షుడ్ బి బాటిన్ అని చెప్తాను త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ వ్యూ ఉన్న వాళ్ళు తో అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్ హండ్రెడ్ పెరిగినప్పటికి ఇట్స్ ఎ గుడ్ రీట్రేస్మెంట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అనేది ప్రాబ్లీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కూడా రావచ్చు రాదని కాదు బట్ దట్ షుడ్ బి బాటిన్ సిమిలర్లీ పూనావాలా వీ హెవ్ బిన్ టాకింగ్ అది కూడా వన్ స్టాక్ విచ్ వీ నీడ్ టు లుక్ ఎట్
విన్నవి కావచ్చు మనంతటా మనమే సొంతంగా కూడా రిసెర్చ్ రిసెర్చ్ చేయడం కావచ్చు ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో ట్వంటీ థౌజండ్ సెవెంటీ సిక్స్ మార్క్ కనిపిస్తుంది మనకు పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ సుమారుగా డెబ్బై ఎనభై పాయింట్ల పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ నాలుగు వందల పాయింట్లు లాభపడింది అలాగే సెన్సెక్స్ కూడా రెండు వందల పాయింట్లకు పైగా లాభంతో కనిపిస్తుంది సో ఒక హిస్టారికల్ రికార్డ్ హై ఓపెనింగ్ మనం చూడబోతున్నాం ఇవాళ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో ఈ ఓపెనింగ్ ఎక్కడికి దారితీస్తుంది సస్టైన్ అవుతుందా నిలబడుతుందా అలాగే అటెన్షన్ ఇప్పుడు మిడ్ క్యాప్స్ నుంచి లార్జ్ క్యాప్స్కి ఏమైనా షిఫ్ట్ అవుతుందా ఇవన్నీ కూడా సస్పెన్స్ఫుల్ థింగ్స్ మనకు గమనించేందుకు చాలా చాలా ఆసక్తిదాయకమైన అంశాలు కాలర్స్ మేలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ నా పేరు దుర్గా ప్రసాద్ సార్ తిరుపతి నుంచి అరే అండి దుర్గా ప్రసాద్ సార్ కెనరా బ్యాంక్లో నాకు త్రీ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ అది హోల్డ్ చేయమంటారా లేకుంటే సెల్ చేయొచ్చు సార్ ఇప్పుడు ఏ రేట్లో కొన్నారు నేను వన్ ఎయిటీ రూపీస్లో కొన్నాను సార్ ఓ డబుల్ అయిపోయింది ఎస్ సార్ వన్ ఎయిటీలో కొంటే త్రీ సిక్స్టీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా సో ప్రసాద్ గారు హోల్డ్ చేయొచ్చా కెనరా బ్యాంక్ హోల్డే చేయాలండి హోల్డే చేయాలి దాని గురించి ఆలోచించడం కూడా ఆలోచించకూడదు అమ్మాలా అని ఇప్పుడు ఒక పక్కనే మార్కెట్ అన్ని బాగా ప్రమాణంగా ఉన్నాయి కెనరా బ్యాంక్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ నాట్ జస్ట్ స్ట్రాంగ్ ఆ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ అయినా కానీ మామూలుగా ఏ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ గురించి నేను ధైర్యంగా చెప్పలేను బట్ దిస్ ఈస్ డూయింగ్ సో వెరీ వెల్ అన్నిటికన్నా ముందు ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ పీఈ చూస్తే అన్బిలీవబుల్గా ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఒక పక్కన మార్కెట్ అంతా ఓవర్ హిట్ అయిపోతే పీఈ రేషియో ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఉంటే దట్స్ ఎ స్టీల్ అకార్డింగ్ టు మీ మీకు ఫ్రీగా వచ్చినట్టు ఆల్రెడీ అది కరెక్ట్గా ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైంటీ దాటాలి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే కానీ అమ్మాలనే ఆలోచన కూడా మీ మైండ్లోకి రాకూడదు జస్ట్ ఎంజాయ్ ద రైట్ బీ హ్యాపీ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టార్గెట్ బ్రేక్అవుట్ చార్ట్ ఇది కూడా కెనరా బ్యాంక్ కూడా టెక్నికల్ భాషలో చెప్పాలి అంటే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి సార్ ప్రసాద్ గారికి రాజేంద్ర గారికి అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఒక చిన్న డౌట్ సార్ సార్ యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ సార్ నాకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయండి ఓకే నాట్ కోపామ్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ లో ఉన్నాను సార్ ఇంకొక టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఎక్విమేట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సార్ ఎందుకంటే నేను నా రాజేంద్ర గారు ఎయిట్ ట్వెల్వ్ దగ్గర నాట్ కోపామ్ సపోర్ట్ ఉన్నారా అన్నా ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ గురించి సార్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ సార్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ గురించి త్రీ వీక్స్ ఆ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ సార్ త్రీ ఇయర్స్ ఇయర్స్ అన్నారు కాబట్టి పర్లేదు టూ టు త్రీ ఇయర్స్ వీక్స్ అంటే కష్టం అవుతుంది సరే రాజేంద్ర గారు ఏమిటి నిన్న నాటుకో ఫార్మా మీరు సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఏవో చెప్పారట ఐ థింక్ ఇట్స్ దేర్ అండి నాటుకో ఫార్మా ఆల్రెడీ సపోర్ట్ ప్రైస్ పాయింట్కి రావటం చూసాం స్వింగ్ లో మనం చూస్తే ఎయిట్ ట్వెల్వ్ అనమాట అండ్ లాస్ట్ మంత్ లో ఇస్ సెవెన్ ఎయిటీ ఫైవ్ సో దట్స్ వేర్ వన్ షూడ్ ట్రై టు బై అని టూ ఇయర్స్ టైం ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ఇన్ టు బై నాటుకో అని చెప్తాను ఆఫ్ కోర్స్ మార్కెట్ కరెక్ట్ అవుతే ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఫాల్ బట్ ఈ షుడ్ అండ్ బాదర్ నా ఉద్దేశంలో సో ఈజీగా ఇది ప్రీవియస్ హై ఏదైతే ఉందో లెవెన్ నైంటీ ద నెక్స్ టూ ఇయర్స్ ఈజీగా వెళ్ళే ఛాన్స్ మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ ఏస్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా ప్రాబ్లమ్ ఇట్స్ మేకింగ్ ఏ న్యూ హై ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇట్ హస్ గాన్ అప్ ట్రిమెండస్లీ ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ ఫ్రీ షేర్స్ ఉన్నాయంటున్నారు కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో ఈ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ అని బట్ ట్రైలింగ్ స్టాప్ పెట్టుకుంటే దట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అంటే సిక్స్ ఫార్టీ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ ట్రైలింగ్ స్టాప్ పెట్టుకోమని ఏస్ కన్స్ట్రక్షన్ సజెస్ట్ చేస్తుంది అది యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ నాటుకోకు సంబంధించిన సూచన మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి నా పేరు చక్రవర్తి అనుకుంటూ నుంచి అడగండి చక్రవర్తి గారు సార్ ఐఓఎల్ కెమికల్స్ ఎస్జేవిఎన్ ఐఓఎల్ కెమికల్స్ తొంభై ఐదులో తీసుకున్నానండి ఏమండి ఎస్జేవిఎన్ ఐఓఎల్ కెమికల్స్ తొంభై ఐదులో తీసుకున్నాను తొంభై ఐదులో తీసుకున్నారు ఓకే ఎస్జేవిఎన్ ఏమో ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు తీసుకున్నాను దాన్ని హోల్డ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఎంత వరకు వెయిట్ చేయొచ్చు చాలా లో ప్రైసెస్ లో ఎంటర్ అయ్యారు మీకు అందుకు ముందుగా అభినందనలు చక్కగా వాటిని అలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు నైంటీ ఫైవ్ లో కొంటే ఫోర్ సిక్స్టీ టూ ఉంది ఇప్పుడు ఐఓఎల్ కెమికల్స్ ప్రసాద్ గారు హోల్డ్ చేయొచ్చు ఐఓఎల్ కెమికల్స్ ఇంకా ఇందాక మనం ఇంట్రొడక్షన్ ఇవాళ మనం చెప్పినట్టుగా కొన్ని ప్రైస్లు ఫండమెంటల్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి బాగున్నా కానీ అంతకన్నా క
బట్ టెక్నికల్గా మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది ఐ ఓఎల్ కెమికల్స్ ముఖ్యంగా ఏమంటారు రవీంద్ర గారు థింక్ ఇట్స్ ట్రేడింగ్ ఎట్ ప్రాబ్లీ సైడ్ వేస్లో ట్రేడ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు అండి ఎందుకంటే దీని ప్రీవియస్ సాల్ టైమ్ హై మనం చూస్తే కనుక ఇట్ మేడ్ ఏ హై ఎట్ ఎయిట్ నాట్ సెవెన్ అండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇట్ మేడ్ ఏ లో ఆఫ్ ప్రాబ్లీ టూ నైంటీ సో నా ఉద్దేశంలో ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ టూ థౌసండ్ హై అది సో మోస్ట్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఏ కెమికల్ సెక్టర్ ప్రాబ్లీ మొత్తం సెక్టర్ అలానే ఉంది సో ఐ వుడ్ సజెస్ టు హోల్డ్ ఒకవేళ ట్రేడింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టానంటే త్రీ సిక్స్టీ కింద స్టాప్ ఉంది సో హండ్రెడ్ రూపీస్ థర్టీ పర్సెంట్ కింద రిస్క్ తీసుకుంటానంటే ఐ వుడ్ సజెస్ టు హోల్ బట్ పుల్ బ్యాక్ ర్యాలీలో ఐ థింక్ ఇట్ కెన్ గో టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆర్ సిక్స్ ట్వంటీ సో దట్స్ వేర్ ఐ థింక్ ఈ షుడ్ సెల్ అనే నా సజెషన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ కనిపిస్తుంది నాకైతే మరి ఎంతవరకు వస్తుందో చెప్పలేము మనం ఆయిల్ కెమికల్స్ బట్ ఇప్పుడే రవీంద్ర గారు అన్నట్లుగా ఆ సెక్టర్ పెర్ఫామ్ చేసినప్పుడే ఇది సాధ్యపడుతుంది అది మాత్రం గమనించండి మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నా పేరు రంగారావు అండి వాడాఫోన్ ఐడియా షేర్స్ నైన్ థౌజండ్ ఉన్నాయి వాడాఫోన్ ఐడియా షేర్స్ నైన్ థౌజండ్ ఉన్నాయి సార్ అది ఉంచొచ్చా తీసేయచ్చు ఏ రేట్ లో కొన్నారు నైన్ థర్టీ నైన్ రూపీస్ థర్టీ పైసే ఓకే ఏం లేదండి ఏవో ఓ వార్తలు వస్తున్నాయి వదంతులు వస్తున్నాయి దాంతో ఒకసారిగా స్టాక్ పెరగడం చూస్తున్నాం బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ హెవీ డెట్ బర్డెన్ ఉన్న కంపెనీ ప్రసాద్ గారు ఏమంటారు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా ఇక్కడ ఆయన కొన్న దాని మీద ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ వస్తుంది ఇమీడియట్గా అట్లే బోల్డ్ అంతా లాస్లో ఉన్న కంపెనీ అండి ఇందులో మిరకల్స్ జరగాలి మిరకల్ కూడా ఒకటి జరగకూడదు మిరకల్ జరిగే ప్రాఫిట్ లో లాస్ట్ లో ప్రాఫిట్ లో రావాలి దాని ప్రైస్ పెరగాలి అక్కడ నిలబడాలి నమ్ముకునే దాకా ఉండాలి ఆయన అంత ఆశపడటం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు కరెక్ట్ కాదు మీరు మేసుకొని మంచి కంపెనీలు ఫండమెంటలీ గుడ్ కంపెనీస్ లోకి వచ్చేయండి ఏదో అదృష్టం బాగుండి బుల్ మార్కెట్ కాబట్టి చక్కటి లాభం వచ్చింది మీకు మరో కాలర్ హలో హలో నమస్తే సార్ నమస్తే అండి నా పేరు వెంకట్ రెడ్డి హైదరాబాద్ నుంచి అడగండి నేను ఐఆర్ఎఫ్ ఉన్నాయి సార్ కొన్ని ఐఆర్ఎఫ్ ఉన్నాయా ఇక్కడ కొంచెం సౌండ్ పెంచండి ఆయన ఆ స్పీకర్లో అసలు నాకేం వినపట్లేదు అన్ని కూడా ట్రెండింగ్ స్టాక్స్ అండి అన్ని బ్రహ్మాండమైన మూమెంటం కనపరుస్తున్న స్టాక్స్ ఐఆర్ఎఫ్సి ఈ ఇయర్లో హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగిన స్టాక్ ఇది సో హోల్ ఏమంటారా రవీంద్ర గారు టెక్నికల్స్ చెప్పండి See, all stocks, railway stocks are also new highs that are trading out there and every day gap up to it, they are going up. So, NASA is not probably should have stop losses. So, and I, uh, <coughs> yes, double the money actually around the stocks. So, best thing is to take out his capital or probably stop loss in a bit call. For instance, IRFC low stop loss are taken 68 in the closing basis, 84 current market present. And uh, probably RVNL low, I should have a stop loss close below. దూ దూరం ఉన్నప్పుడు కూడా దూరం ఉన్నా కూడా ఐ థింక్ దర్ ఇస్ నో అదర్ చాయిస్ సో హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కింద స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవాలి సో నా ఫ్రాంక్ సజెషన్ అయితే ఈ షుడ్ టేక్ అవుట్ ఇస్ క్యాపిటల్ అండి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్ మేబీ థర్టీ పర్సెంట్ అమ్మినా కూడా ఆర్బీఎన్ఏ లో హెల్ గట్ ఇస్ క్యాపిటల్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఈ షుడ్ కీప్ స్టాప్ లాస్ అని నా ముందుగా మీ క్యాపిటల్ తీసేసుకోండి మిగతా అవి అలాగా హోల్డ్ చేస్తే మరింత పెరిగినప్పుడు లాభ లాభం చేసుకోవచ్చు మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అండి అడగండి నా పేరు కిరణ్ అండి విజయవాడ నుంచి చేస్తున్నాను సిరీస్ లాబరేటరీస్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకున్నానండి అది ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో తీసుకున్నా దానికి ఎప్పుడు అది పెర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు ఎప్పటికి పెర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు ఓవరాల్ గా ఫార్మా సెక్టర్ పెర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు చేస్తుంది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మరి ఈ కంపెనీకి సంబంధించి స్పెసిఫిక్ గా ఏమైనా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయా ట్రిగ్గర్స్ ఉన్నాయా అంటే ప్రసాద్ గారు చెప్పాలి లేదండి ప్రస్తుతం కంటే ఇట్ ఈస్ అంత డౌన్వర్డ్ డిసెంట్ లో ఉంది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏ కంపెనీ అయినా కూడా ఉత్తాన పతనాలు అని ఎట్లాగైతే చెప్తుంటాం పెరిగేటప్పుడు మార్జిన్స్ పెరుగుతుంటాయి సేల్స్ పెరుగుతుంటాయి అన్ని పెరుగుతాయండి తగ్గేటప్పుడే మన కర్మ వేళ్ళన్నట్టు కానీ అన్ని ప్రాఫిట్లు తగ్గుతాయి సేల్స్ తగ్గుతాయి అప్పుడు ఆ టైంలో ఆ కంపెనీ లోంచి దూరంగా ఉంటాం మంచిది కంపెనీని ద్వేషం చక్కర్లా కంపెనీ నుంచి దూరంగా జరగడానికి కారణం కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆశాజనకంగా లేకపోతాయి లేకపోతే దేశం అంతా విరిగిపోతుంది అన్ని ఇండస్ట్రీలు బాగున్నాయి అనుకున్నప్పుడు దివీస్ లాబరేటరీస్ 
ఆ బ్యాడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ క్వార్టర్ ఆఫ్టర్ క్వార్టర్ అది కూడా ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి లాస్ట్ ఫైవ్ క్వార్టర్స్ నుంచి కంటిన్యూస్ గా పడిపోతా వస్తున్నాయి సేల్స్ తగ్గుతున్నాయి మార్జిన్స్ కూడా తగ్గుతున్నాయి నేనైతే ఇటువంటి కంపెనీల్లో ఉండను ఏది చెప్పినా కూడా మేము అందరం చెప్పేది మా వ్యక్తిగత సలహానేనండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఖచ్చితంగా ది వీస్ లాబరేటరీస్ ఈజ్ నాట్ ఎ కంపెనీ ఫర్ యూ టు హోల్డ్ ఆన్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ బికాస్ దానికి ఇప్పుడున్న ఫండమెంటల్స్ ప్రకారం చూస్తే దాదాపు నాలుగు వేల కన్నా ఎక్కువ ఉండడానికి అవకాశం లేదు దీంతో పాటే చాలా ఫార్మా కంపెనీలు ఇంకా తక్కువలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ థింక్ యూ షుడ్ మూవ్ ఆన్ టు అదర్ ఫార్మా కంపెనీస్ మన తెలుగు వాళ్ళ కంపెనీ అనుకుని తెలుగు వాళ్ళ కంపెనీలో డబ్బులు తగలేయాలనే అవసరం లేదు యూ షుడ్ ఆల్వేస్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఎ హెల్దీ కంపెనీ విచ్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో అండ్ ఫర్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ చాలా వీక్ గా కనిపిస్తుంది బోత్ ఫండమెంటల్లీ అండ్ టెక్నికల్లీ కూడా దివీస్ లాబరేటరీస్ రైట్ మరో కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు ఓ మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి ట్వంటీ థౌజండ్ ఎయిటీ మరొక రికార్డ్ హై దగ్గర ప్రారంభమైంది నిఫ్టీ ఇవాళ ట్రేడ్ లో సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సో ఇంకా చాలా గ్యాప్ ఉంది ఆల్ టైమ్ హైకి బ్యాంక్ నిఫ్టీకి మధ్య సో ట్వంటీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ని కూడా టచ్ చేసి నిఫ్టీ కొద్దిగా వెనక్కి వచ్చింది సెన్సెక్స్ మూడు వందల పాయింట్ లాభంతో ఓపెన్ అయింది సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ లాభాలు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నష్టాలు కాబట్టి బ్రెత్ కూడా పాజిటివ్గా ఉంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఆన్ అన్ ఈక్వల్ ఫుటింగ్ ఇవాళ ఓపెనింగ్లో నిఫ్టీతో బ్యాంక్ నిఫ్టీతో కంపేర్ చేస్తే రాజేంద్ర గారు ప్రాబ్లీ ఈ టైంలో వీ షుడ్ బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ అనే చెప్తానండి ఎందుకంటే గ్యాప్ అప్ ఉంది ట్వంటీ థౌజండ్ తర్వాత అండ్ ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ రాదర్ వన్ టూ మినిట్స్ లోనే కొద్దిగా టాప్ నుంచి కొద్దిగా కరెక్ట్ అవుతుంది విషయం ట్వంటీ వన్ వన్ జీరో సో నా ఉద్దేశం అట్లీస్ట్ నిన్నటి హై ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ థౌజండ్ ఎయిట్ దట్స్ వేర్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అదర్వైజ్ ఐ థింక్ వీ కెన్ స్టే అవే అండి రోజు కొనాలి ప్రాఫిట్ చేసుకోవాలన్నా ఏదైతే లేదు బట్ ఐ థింక్ ఎన్ఐట్ ఈస్ వన్ స్టాక్ వీ నీడ్ టు వాచ్ సో నిన్న ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగినాక అగైన్ ఇట్ మే మూడ్ అప్ టెన్ పర్సెంట్ so probably the multi month high 10180 edaithe undo breach out on issue impact ninnane so now i think that is the stock is going to hit about 140 or 150 in the next couple of quarters so our stock ni tips lo one more suggest chestunnam i think uh, 99 should be the stop loss 14 rupees stop loss and 30 rupees upside of the stock okay uh, so manaku <coughs> mid caps lo chuste irfc is up almost 10% satlas gel విద్యుత్ నిగమ్ ఇప్పుడు ఎవరు అడిగారు ఎస్జేవిఎన్ ఈజ్ అప్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఈ కంపెనీకి ఎప్పటికప్పుడు హ్యూజ్ ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయండి ఇది ఎస్జేవిఎన్కి సంబంధించిన ప్రత్యేకత ఐటీఐ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది రైల్ వికాస్ నిగమ్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది కేఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ సుప్రీం ఇండస్ట్రీస్ గర్వారెటెక్ ఎల్జీ ఎక్విప్మెంట్స్ ఎపిగ్రల్ పవర్ గ్రిడ్ రెయిన్బో ఇన్ఫీబీమ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు లాభాల్లో ఓపెన్ అయిన కౌంటర్స్ నష్టాలతో కనిపిస్తున్నాయి జేబిఎం ఆటో ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది శ్యామ్ మెటాలిక్స్ చూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కొచ్చిన షిప్యాడ్ లారస్ ల్యాబ్స్ ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా మజిగాన్ డాక్ సిసిఎల్ ప్రొడక్ట్స్ బిఈఎల్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో కొంత మనకు సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది బట్ రైల్వే స్టాక్స్ ఎక్కడ ఆగడం లేదండి పరుగు ఆపే ప్రయత్నం ఎంత మాత్రం చేయడం లేదు సో ఆల్ రైల్వే స్టాక్స్ ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ ఇన్ దిస్ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ ఓకే శ్రీలక్ష్మి దేవరకొండ మెయిల్ పంపించారు కాకినాడ నుంచి ఎలాంటి షేర్లు ఉన్నాయట యావరేజ్ రెండు వందల రెండు వందల యాభై రూపాయలు వీటిని ఇప్పుడు బైబ్యాక్ ఆఫర్లో ఇవ్వడం మంచిదేనా లేదా ప్రస్తుతం ట్వంటీ నైన్ హండ్రెడ్ దాటింది కాబట్టి వెయిట్ చేస్తే మంచిదా ఇవాళ ఒక లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఏంటి అంటే బైబ్యాక్ ప్రైస్ని అప్వర్డ్ రివిజన్ చేశారు చూడండి అసలు ఇండియన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్లో కావచ్చు ఎకానమీలో కావచ్చు ఏం జరుగుతుందో ఎల్ఎన్టీ లాంటి ఒక కన్జర్వేటివ్ కంపెనీ బైబ్యాక్ ప్రైస్ని అప్వర్డ్ రివిజన్ చేసింది ఎందుకంటే మార్కెట్ ప్రైస్కి దగ్గరగా వచ్చేస్తుంది బైబ్యాక్ ప్రైస్ అందుకని ప్రసాద్ గారు బైబ్యాక్ లో ఇవ్వడం మంచిదా వెయిట్ చేస్తే మంచిదా అండి ఇప్పుడున్న ప్రాస్పెక్ట్స్ ప్రకారం ఇంత ట్రమెండస్ స్కోప్ ఉన్నప్పుడే కానీ మీకు ఎల్ఎన్టి లాంటి కంపెనీని ఇవ్వనే ఇవ్వకూడదు నా ఉద్దేశం ప్రకారం దో ద పీ రేషియో ఇస్ థర్టీ థర్టీ వన్ అట్లా ఉన్నా కానీ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ కంపెనీస్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ లో కానివ్వండి కన్స్ట్రక్షన్ లో కానివ్వండి సో నా అందులో ఇంక్లూడింగ్ డిఫెన్స్ లో కూడా ఇది కొద్ది రైల్వేస్ లో కూడా ఉంది అంటే అన్ని ఉండాల్సిన అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి ప్రస్
సో బై బ్యాంక్ లో ఆఫర్ చేయొద్దు అనేది మీ సలహా వద్దు ఓకే ఏమో చూస్తుండగానే మూడు వేల వంద మూడు వేల రెండు వందలు వచ్చేసింది అనుకోండి ఇంకా బై బ్యాక్ ఈ తంటాలన్నీ ఎందుకు మీ దగ్గర అట్టి పెట్టేసుకోవచ్చు లేదు ఏదన్నా పెద్ద గ్యాప్ కనిపించినప్పుడు యూ కెన్ అటెంప్ట్ దాట్ మళ్ళీ మార్కెట్లో తర్వాత కొనుక్కునే ప్రయత్నం కూడా చేయొచ్చు ప్రసాద్ రావు పది లక్షల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అన్నీ పెద్ద కంపెనీలే చె చెప్తున్నారు మీ మీరు సెలెక్ట్ చేసిన అన్నీ ఎక్సెప్ట్ ఆర్విఎన్ఎల్ టాటా స్టీల్ ఇవి తప్పిస్తే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఉంది ఇన్ఫోసిస్ ఎల్ఎన్టి ఎంటార్ టెక్నాలజీస్ ఎస్బీఐ టాటా కన్జ్యూమర్ జీనస్ పవర్ జొమాటో లిస్టులో ఎక్కడా ఏమీ అది చక్కగా లార్జ్ క్యాప్స్ మిడ్ క్యాప్స్ ఇలా ఒక మిక్స్ కూడా కనిపిస్తుంది గో హెడ్ అండి ఏమీ ఇబ్బంది ఏం లేదు ప్రసన్న అడుగుతున్నారు నాట్కో ఫార్మా ఇప్పుడే మనం చెప్పాం టెక్స్ రెయిల్ టెక్స్ మ్యాకో రెయిల్ యాభై ఐదు రూపాయల్లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా మీరు కొన్న ప్రైస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ త్రీ టైమ్స్ అయిందండి ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలంటే చాలా సాహసం కావాలి రవీంద్ర గారు టెక్నికల్ ఎలా ఉంది టెక్స్ రైల్ లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ లో త్రీ టైమ్స్ అయిన స్టాక్ అండి సో మీరు చెప్పినట్టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దాకా పెరుగుతుంది విషయం అండ్ ఆల్ టైమ్ హై కూడా వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో సో జనరల్ ఏమవుతుందంటే ఆల్ టైమ్ హై బ్రీచ్ అయినప్పుడు ట్వంటీ ఆర్ థర్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ నుంచి కూడా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ ఈక్వల్ డౌన్ సైడ్ రిస్క్ కూడా ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఈజ్ మేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ కాబట్టి ఫ్రీ షేర్స్ చేసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను అండ్ ఉన్న స్టాక్ ని కూడా ఫర్దర్ గా ఒకవేళ స్టాప్ లాస్ పెట్టాలంటే హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి అండ్ ఈవెన్చువలీ ఒకవేళ ఇది వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పైన ఈ మంత్ క్లోజ్ అయిందంటే కనుక ఈ షుడ్ రన్ ద పొజిషన్ టెల్ టూ హండ్రెడ్ టూ టెన్ అండ్ అప్పుడు ట్రైనింగ్ స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు టెక్స్ ట్రైన్ లో ఓకే తర్వాత మెయిల్ రామ్ కి ఇన్ఫ్రా రెండు వేల షేర్లు కొన్నారంటే రెండు వందల ముప్పై రూపాయలు బలరామ కృష్ణయ్య ప్రసాద్ గారు హోల్డ్ ఆర్ సెల్ రామ్ కి ఇన్ఫ్రా టూ థర్టీలో ఉన్నాయి మంచి లాభంలో ఉన్నారు ఎన్ని ఇన్ఫ్రా వచ్చే షార్ మూలంగా వచ్చిన పెరిగిన కంపెనీలోనూ కొద్దిగా గొప్ప సెటిల్మెంట్ అయిపోయి క్లెయిమ్స్ వచ్చినాయి అని తప్పితే అదర్వైజ్ ఈ కంపెనీకి ఎక్సెప్షనల్ ఇన్కమ్ మూలంగా పెరిగిన కంపెనీ ఎక్సెప్షనల్గా పెర్ఫామ్ చేయడం కంటిన్యూ చేయడం కష్టం సో అకార్డింగ్ టు మీ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ప్రైస్డ్ రామ్ కి కన్స్ట్రక్షన్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నాట్ వర్త్ హోల్డింగ్ ఆన్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్రైస్ ఓకే అమ్మేస్ కోమంటారు ఈ ప్రైస్లో ఎస్ చెప్పారపు ఓం కార్ అడుగుతున్నారు ఆయన హెచ్డిఎఫ్సి అక్టోబర్ ఫీచర్స్ తీసుకోవచ్చా టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫండింగ్ వస్తుందట ఫండింగ్ అది ఇన్ఫ్లోస్ రాబోతున్నాయి సిక్స్ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ అని మనం అనుకున్నాం నిన్న మార్నింగ్ సో అక్టోబర్ ఫీచర్స్ టెక్నికల్ ఎలా ఉంది రాజేంద్ర గారు లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ గా ఇట్స్ మూవింగ్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ అండి దర్ ఇస్ రెస్టెన్స్ అట్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సో ప్రాబ్లీ ఇక్కడ నుంచి థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ పెరుగుతున్నప్పటికీ ఎఫ్ అండ్ డెవలప్ ఉంటున్నారు కాబట్టి షార్డ్ అవే స్టాప్ లాస్ సిక్స్టీన్ నాట్ సిక్స్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి రిస్క్ రివార్డ్ ఇస్ నాట్ దట్ గ్రేట్ ఈ స్టేజ్ లో సో ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్ రిస్క్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ రూపీస్ రివార్డ్ కాబట్టి కొద్ది కరెక్ట్ అయినా ఉంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అన్న సజెషన్ బట్ ఏదైనప్పటికీ సిక్స్టీన్ నాట్ సిక్స్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ ఇస్ మస్ట్ ఓకే పవన్ అడుగుతున్నారు ఎన్ఎండిసి షేర్లు ఉన్నాయట పదిహేను నెలలుగా హోల్డ్ చేస్తున్నారు టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రసాద్ గారు హోల్డ్ ఏం చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ఎన్ఎండిసి అలాగే చక్రధర దగ్గర ఆర్కే ఫోర్జ్ ఉన్నాయి మూడు వందల ముప్పై ఐదు రూపాయల్లో ఈలోగా రవీంద్ర గారు ఆర్కే ఫోర్జ్ మూడు వందల ముప్పై ఐదులో కొన్ని ఏం చేయొచ్చు ఇంక షూడ్ హోల్డ్ ఆన్ అండి సెవెన్ థర్టీ ఫోర్ ఉంది ఈవెన్ ఈ స్టాక్ కూడా ఇట్స్ మేకింగ్ న్యూ లైఫ్ టైమ్ హై ఎవ్రీ డే సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ థర్టీ సిక్స్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ రైట్స్ ర్యాలింగ్ ప్రాబ్లీ షూడ్ హోల్డ్ ఆన్ అనే నా సజెషన్ బట్ స్టాక్ లో స్టేలింగ్ పెట్టుకోవాలంటే ఇట్స్ వెరీ ఫార్ సిక్స్ నాట్ సిక్స్ దగ్గర ఉంది సో దట్ ఈ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ ఎన్ఎండిసి అయితే అమ్మేమని చెప్తారంటే ఖచ్చితంగా అమ్మేసి టైం క్యాష్ అవుట్ కంప్లీట్లీ ఓకే ఎన్ఎండిసి నుంచి ఎగ్జిట్ అని చెప్తున్నారు ప్రసాద్ గారు అలాగే దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఎనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో ఉన్నాయంటే యాభై షేర్లు చక్కర ధర దగ్గర హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చా నో ఈ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ అండి దీపక్ ఫెర్టిలైజర్ ఇట్ స్టార్టెడ్ పర్ఫార్మింగ్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద
ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడిని కానీ లేదా ఫోన్ నెంబర్ని కానీ సంప్రదించండి మీకు అవసరమైన ఫండింగ్ దొరుకుతుంది ఇప్పుడు ఇది ఇక స్టార్ట్ అప్ ఫండింగ్ మాత్రమే కాదు ఇట్ ఈస్ ఎ ఫండింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ ఈవెన్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీస్ ఇంతకు ఎందుకంటే గొప్ప అవకాశం మరి ఎప్పుడు రాదు మీకు బ్యాంక్ ఫండ్స్ ఇటువంటి చోట్ల ఎక్కడైనా ఇబ్బందులు ఉంటే ఈ కార్యక్రమానికి కాల్ చేసి ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేస్తున్న నెంబర్స్ కాల్ చేసి ఫండ్స్ సంపాదించుకునే ఒక సువర్ణ అవకాశం ఉంది కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం ఏమీ దిగులు చెందాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ పీవైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో కలుస్తాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ